Hello students. Welcome back to the English class. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is express yourself in giving and responding to offers from other parties. Jadi maksudnya um, ya topik kita hari ini adalah bagaimana kita uh, cara kita memberikan tawaran dan juga bagaimana cara kita menanggapi sebuah tawaran. So uh, I hope you curious. So let's go to the next slide. Yep. In our daily life, we often give or take an over from somebody else. In English, there are some ways and expressions to give or take an over. Jadi, biasanya selama kita hidup, pasti kan kita uh, pernah ya, sering lah memberikan sebuah tawaran. Sebuah tawaran bantuan atau tawaran kesempatan kuliah, misalkan kuliah di luar negeri kalau kalian. Bisa tuh kayak gitu biasanya. Dulu mis pernah dapat tapi kalau Allah ya begitulah ya. <laughs> uh, kalau dulu mis contoh dialognya ketika ditawarin kuliah di Malaysia. Ini lagi ngomong chit chat gitu di hotel karena mis nemenin dia. Dia tuh pembicara di uh, konferensi internasional waktu mis kuliah. Mis jadi LO nya. LO tuh yang nemenin beliau lah. Ngobrol-ngobrol terus dia nawarin. You can go to our campus, to our college. Jadi kayak nawarinnya kamu bisa loh ke kampus kami gitu. Cuma kalau dulu loh saat itu Miss menolaknya karena Miss punya tujuan lain. Gitu. Dan Miss menolaknya, "Oh, I'm sorry. I'm going to Malaysia. I'm going to Finlandia." Saat itu ya, Miss nolaknya adalah um, mau ke mau ke Finland bukan di Malaysia. Nah, gitu itu tuh kayak ya daily life kalian nah kalau miss dulu pernah ngerasain seperti itu mungkin kalian juga pernah ngerasain uh, dapat tawaran tolong, pertolongan dari orang lain dari orang tua dari temen gitu dalam bahasa Indonesia pastinya nah sekarang kita akan belajar dalam bahasa Inggrisnya terus juga gimana sih uh, cara kita menanggapi tawaran itu kalau tadi miss kan miss tolak ya tapi dengan cara yang baik nolaknya itu dan kali ini yaitu kita akan mempelajari Uh, tanggapannya itu dalam bentuk dialog ngobrol biasa atau dalam teks uh, formal situation lah ya dialog juga bisa formal situation uh, cuma maksudnya kalau teks tuh by text gitu lebih formal banget kalau teks ya of course kalau teksnya ke company ke perusahaan atau ke sekolah nah itu formal oke okay, next so uh, this is the first dialog um hey Nina you look upset Can I help you? Hazel, that will be great. Thanks. I need a cup of tea, please. Nah, di sini si Zul nanya ke Nina. Nina tuh katanya sedih gitu. Walaupun sebenarnya di gambarnya senyum ya. <laughs> Cuma ya udahlah ya. Kita lihat uh, apa namanya. Um, percakapannya aja. Terlihat sedih. Bisa ada yang bisa aku bantu? Can I help you? Gitu kan? That will be great. Wah, itu itu bakalan bagus banget. Makasih, aku butuh secangkir teh nih. Tolong dong. Nah, ya, ini percakapan ya. Overing something, menawarkan sesuatu melalui percakapan. Can I help you? May I help you? Gitu. Jadi kayak menawarkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya juga kayak mm, you look eh You look unwell. May I close the window so the wine cannot get in? Gitu kan. Jadi kamu kelihatan nggak enak badan. Boleh nggak aku tutup jendelanya biar angin nggak masuk? Gitu. Jadi itu menawarkan juga. Gitu. May I close the window? Oke. Okay. Oke. Okay, next dialog. Hello Ira. May I help you? The box looks so heavy for you. No thanks. It is okay. Ya, jadi si cowoknya ini mau nolongin Ira buat bawain bukunya kelihatan berat gitu, tapi nggak apa-apa dia bisa, dia bisa, I can handle it. Jadi juga bisa kayak no thanks, I can handle it itu bisa juga jawab kayak gitu. Dia bisa menghandlenya atau it's okay nggak apa-apa fine gitu. Enggak makasih nggak apa-apa kok bisa. Oke, okay? itu cara reviews yang sopan ya Insya Allah. Kalau di bahasa Inggris kayak terkesannya kayak no thanks it's okay. itu kan kayak agak um, 
kayak agak-agak sombong gitu ya. Cuma sebenarnya itu uh, kalau bahasa Inggris oke okay ya. That's fine kata-kata kayak gitu. Emang agak lebih santai kan. Cuma kalau di Indonesia pasti kan kayak ah oh, enggak makasih aku bisa kok gitu kan lebih intonasi dan uh, tata letak perkataannya emang lebih sopan ya kalau kita mendengarnya. Kalau orang native mah ngomong no thanks it's okay gitu udah biasa karena emang ya culture mereka seperti itu. Oke. Okay. Next. Welcome to our restaurant. Can I get you a cup of coffee? Sure, that will be great. Thanks. Nah, ini kayak waiters ya, pelayan di sebuah restoran, dia nanya. Can I get you a cup a cup of coffee? Jadi dia nawarin mau ngasih ko- kopi ya kan. Nah, ini bentuk tawaran lain juga. Kayak kalian misalkan di rumah membantuin mama. Uh, can I can I cook something for you, mom? Can I cook something for our family this uh, this afternoon? Boleh nggak aku masak buat keluarga siang ini? Gitu. Itu juga bentuk tawaran ya, ngebantu mama. Itu macam-macamnya kayak gitu di daily life ya. Oke, okay, nah this is the example ya. Ini ya umumnya. Sebenarnya banyak kan tadi overings yang mis kasih uh, tawaran yang mis kasih contoh-contoh kalimat tadi ini umumnya seperti ini. Can I help you? May I help you? What can I do for you? Can I get you some food? Would you like something? Would you like me to get you some cookies? May I offer you something to drink? Let me get you some more salad. Nah, ini bentuk-bentuk uh, umumnya biasanya kita pakai Would you like? Would you like? Ya, pronunciation-nya would you ya jadinya ya. Padahal itu sebenarnya would you, tapi kalau dicampur jadi would you. Jadi kayak ada C-nya gitu, oke? Okay? How to pronounce it ya? Would you like digabung? Would you like me to get you some cookies? Would you like me to close the window? Itu juga bisa to close the door. Oke, okay. kalian bisa menggantinya. Yang penting depannya bisa What can, can I, would you, may I, let me, gitu. let me close the door. Uh, if you don't want to hear noise outside, gitu. Jadi biarin aku tutup pintunya kalau kamu nggak mau dengar keberisikan di luar, gitu. Itu juga bisa, oke? Okay? Nah, accept them and declining, ini yang ya udah di filter lah yang umum. Rata-rata orang akan bilang kayak gini, accept him, thanks, thank you, sure, take me some water please. Itu bisa ditambah atau that will be nice itu tadi oke okay. that will be great ya kan yes I'd like some I'd love to gitu jadi bisa juga I'd love to of course thanks nah, kalau declining ya tetap ada kata thanks cuma depannya harus no ada no jadi kata enggaknya karena emang harus clear no and yes in English tuh berber clear gitu kalau kita kan kayak kalau di Indonesia ya orang tawarin makanan makanan enggak iya makasih nggak usah baru gitu kan baru ngomong nggak usah actually ha, kalau di Inggris itu orang Inggris akan bingung ya Sam- dulu dosen Miss pernah nanya dia orang New York uh, dosen Miss orang New York terus ke Indonesia dia nanya bahasa Indonesia gini kok orang Indonesia gini ya kadang suka bingung dia ini iya atau enggak gitu kan ketika ngomong iya makasih nggak usah jadi sebenarnya dia mau apa gitu ya kalau orang luar negeri bingung ketika dia juga ngomong kayak gitu makanya mereka harus clear kalau di klinik no nggak no thanks gitu nah nggak makasih langsung di kliniknya atau bisa juga dengan cara yang lembut kayak that's very kind unfortunately I'm not hungry wah baik banget kamu tapi sayangnya aku nggak lapar nah itu kan nolak yang enak gitu jadi kayak that's very terus bisa juga I'd like to, but I'm not thirsty. Aku peng, pengen sih, cuma aku nggak aus. Gimana ya, gitu. Jadi kayak ada uh, keyakinannya di belakang, gitu. Thanks a lot. I don't like it. Makasih banyak. Aku nggak suka. Macam gitu ya. Yeah, I wish you understand what I'm talking about. Ya. Yeah. Semoga Allah mudahkan. Okay. Next. Ah, this is. Jadi kan Miss bilang di awal ya, ada yang dialog, ada yang written, ada yang text, I mean. Nah, ini contoh teksnya, written form of offering job. Uh, ini mena- memberikan tawaran kerja, gitu. Kita baca ya. Dear Magnolia, 
it is with great pleasure that I am writing to you to offer you the position of senior software engineer. Nah, di sini jelaskan, I'm writing to you to over, menawarkan posisi senior software engineer. Your experience and enthusiasm will be an asset to our company. Jadi kayak, ngebuktiin ketawaran itu, nyomongnya ya pengalaman kamu sama antusias kamu nih bakal jadi aset yang bagus buat uh, company, buat perusahaan, gitu. Terus langsung dijelasin lagi, please review the attached Document outlining your salary and benefits. Jadi kayak tolong di, coba silahkan gitu review uh, dokumen tentang gaji dan keuntungan yang kamu dapat deh kalau go join ke company. Terus and sign where indicate tanda tangan gitulah. Kalau kamu pengen kalau kamu setuju dengan offering ini, buktinya ya setelah kamu review si dokumen tentang salary dan manfaat kamu tanda tangan. Terus dia bilang written in the enclosed envelope. with five business day. Jadi kayak balikin berkasnya gitu selama lima hari kerja ditutup. And we will contact you once we have received the paperwork as to start your debt. Jadi kayak kamu di sini posisinya udah keterima ya. Terus di offering job gitu. Jadi di ya, kalian yang ditawarin kerjaan. Gitu, oke? Okay? We look forward to welcoming welcoming you as a part of the GMCD team. Ya, akhirnya ya kita kita pengen cepat nih uh, welcoming you as a part bagian dari tim itu jadi kalau offering um, offering something gitu melalui teks seperti ini di awalnya langsung dijelasin kamu di offering apa terus habis itu di tengahnya dibilang uh, bagaimana kamu accepting offeringnya gitu apa aja yang harus kamu lewatin sebelum kamu accept Overing atau decline overingnya gitu terima tawaran atau tolak tawaran nah, di akhir baru dibilang uh, penutupnya ya dia nggak sabar lah pengen terima kamu sebagai tim gitu kan namanya juga dia offering something gitu tetap harus di sini kayak regard salam hormat namanya siapa tetap harus ada namanya kan terus kamu up sebagai apa di company itu gitu oke okay. next nah ini return form of accepting job ini kalau accepting gitu kan Dear, sama siapa kamu ngobrol dari pihak company itu? Langsung ngomong, today is ago we discuss on the phone. Jadi sebelumnya apa sih kejadian yang terjadi gitu? Dijelasin sedikit and I'm very pleased to accept the position of marketing manager with lean fashion. Langsung ngomong, they accepting. Kamu kamu menerima gitu. Terus bilang, makasih atas kesempatannya. I really thank you for the opportunity. gitu terus langsung dijelasin udah bilang makasih terus I'm eager to make a positive contribution ngomong gitu kamu kayak udah siap nih mau kasih kontribusi buat kantor itu gitu kan nah terus di page selanjutnya eh sorry maksudnya di next paragrafnya bilang I look forward to starting employment next month jadi kamu ngasih tahu bisa start jadi uh, pegawai di sana tuh kapan gitu. If there is any additional information or paperwork you need prepare to then please let me know. Jadi kayak kalau ada informasi tambahan yang dibutuhin ya udah tolong biar kasih tahu aku gitu kan. Please let me know. Terus terakhir ya. Again, thank you very much. Dan sekali lagi makasih. Bisa juga kayak regards Sania West itu juga bisa. Salam hormat Sania West itu bisa. Oke? Okay? Got it? So after that uh, we are going to discuss the material in Google Classroom. Kita akan discuss ya materinya di Google Classroom, di Google Meeting maksud Miss. Uh, kalau ada yang mau ditanyain. And then thank you for your attention. Have a great day. Bye bye.